हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है ना तो स्टूडेंट मैं आपको आज यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन स्टडी कैसे करें ये आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है ना तभी आप यहाँ तक पहुंचे क्योंकि आपको लगा होगा हाँ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑनलाइन स्टडी तो हम सभी कर रहे हैं लेकिन मोड क्या हो पढ़ने का तरीका क्या हो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ मैं कुछ स्टूडेंट कुछ फटाफट दो तीन बातें आपके साथ शेयर करता हूँ ठीक है ना फिर उनसे ही हम कंक्लूजन निकालेंगे किस तरह से हमें ऑनलाइन स्टडी करनी है तो सबसे पहले मैं आता हूँ ऑनलाइन स्टडी की नीड क्या है वहां से आता हूँ तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं कि स्कूल सभी के पास अवेलेबल है हम सभी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सीधे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगता है कि इतना स्कूल जाने के बाद हमें कोचिंग सेंटर में जाने की उसके बाद भी हमें यूट्यूब में आने की इतनी जरूरत पड़ रही है ये कुछ बातें हैं तो इसको जरा समझते हैं वो क्या रहा है स्टूडेंट होता ही है कि हमारे स्कूल में हमारे पास ऑनलाइन एवरेज अगर बात करूँ फोर्टी स्टूडेंट्स एक क्लास में रहते हैं लेकिन टीचर एक ही रहते हैं ठीक है ना तो उन एक टीचर को 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है मतलब एक तरह से सिलेबस भी खत्म कराना पड़ता है आप जानते हैं कि सिलेबस आपका कितना होता है तो आधा काम तो सिलेबस खत्म कराने में टीचर का आधा वर्क जाता है आधा टाइम जाता है उसके बाद फिर टीचर्स को ये भी देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया आपकी क्वेरीज को जो जो आप पूछते होंगे उसको भी फुलफिल करना पड़ता है स्टूडेंट यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ होता क्या है कि आप अक्सर देखते होंगे गौर करते होंगे इस बात को कि जब आप स्कूल में बैठते हैं क्लास में आप बैठते हैं तो टीचर्स का ध्यान कुछ चार पाँच स्टूडेंट्स पर ही रहता है मुझे ऐसा लगा था शायद आपको भी ऐसा लगता हो चार पाँच छः स्टूडेंट्स पर टीचर्स का ध्यान क्या रहता है कॉन्सेंट्रेट रहता है तो स्टूडेंट ये ऐसा नहीं है कि टीचर्स की उनके साथ कोई ऐसा है कि चार पांच स्टूडेंट को टीचर पढ़ा रहे हैं टीचर का पढ़ाने का मकसद सभी को है लेकिन वो चार पांच स्टूडेंट को टीचर इसीलिए उन पर कंसंट्रेट हो पाते क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं टीचर ने कुछ बातें बोली कुछ करा उन्होंने उनसे टीचर से उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करे एक पोलाइट वे में क्वेश्चन करे और उसके उन्हें फिर आंसर मिले तो इससे क्या होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कॉर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है अब टीचर को लगता है कि हाँ मेरी कोई सुन रहा है ठीक है ना तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है मैं एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं ये मैं ऑनलाइन के लिए बात कर रहा था लेकिन मैं अभी बता रहा हूं आपको ऑफलाइन जवाब पढ़ते हैं वहां क्या करें तो स्टूडेंट क्या करें क्योंकि फायदा तो दोनों तरफ से उठाने ना क्योंकि वो भी आपको नॉलेज दे रहे हैं यहां से भी आपको कुछ मिल पा रहा है तो वो सब बातों को आपने क्योंकि मिल आप ही को रहा है तो आपको आप वहां पर सेंटर हैं तो आपको सब जगह से गेन करना चाहिए तो ऑफलाइन में क्या करें आप वहां पर जब बैठते हैं टीचर के सामने तो आपका सबसे पहला काम स्टूडेंट बन जाता है टीचर की बातों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुने एक बात ही तो अपने आप ही आपके मन में कुछ क्वेरीज आ सकेंगी अगर क्वेरीज आएंगी तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना सीधे पूछ देना है क्योंकि टीचर हैं वो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना टीचर्स हैं वो इसीलिए वहां पर अवेलेबल होते हैं ताकि आपकी क्या करें आपकी हेल्प कर सके तो एक पोलाइट वे में अगर आप टीचर से पूछ लें अपनी क्वेरी को कि सर इसका क्या होगा या मैम इसका क्या होगा क्वेश्चन का जवाब कुछ पूछे तो आपको एक आंसर मिलेगा आपको आंसर मिलेगा ठीक है ना तब ऐसा होगा कि आप भी आप आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में शामिल हो पाएंगे जो कि टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे मैं किसी एक दो स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा ये पूरा अगर क्लास करने लग जाए ना तो जो हमारी क्लास है वो एक अच्छा माहौल बन सकता है वहां पर अब क्योंकि आपको भी समझना चाहिए जो टीचर्स आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो भी कितने सालों से पढ़ाते रह रहे हैं तो अगर उन्हें वही रहता रहता है तो फिर वो भी निरस्त हो जाते हैं तो ठीक है ना आपको उन्हें आपको भी उन्हें क्या करना है आपको भी उन्हें कॉपरेट करना पड़ता है टीचर्स को क्या कॉपरेट करना है आपको टीचर्स के साथ एक कॉर्डिनेशन में रहना ताकि टीचर को भी कुछ मजा आए ये मैं एक बात कर रहा था ये ऑफलाइन के रिलेटेड मैंने बात की अब स्टूडेंट्स आते हैं कुछ यहाँ की तरफ ऑनलाइन स्टडी के बारे में मैं कुछ आपसे बातें कर रहा था तो स्टूडेंट आप भी में से कुछ की कमेंट्स आते हैं लेकिन कमेंट्स क्या होता है बहुत लेट नाइट कमेंट्स आपके होते हैं कमेंट की टाइमिंग होती है तीन चार पाँच बजे अब पाँच तो कुछ वो हो गया एक दो तीन चार बजे इस टाइम में आपके कमेंट्स आते हैं अब मैं नाइट भी क्या कहूँ ये सुबह आपकी हो जाती है ठीक है ना एक दो तीन चार बजे आपके कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है कि हाँ जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी क्यूरियस है अपनी पढ़ाई के लिए उनके मन में है कुछ ना कुछ बात ठीक है ना मतलब है बच्चे तो मुझे भी कभी कभी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रात में बैठ इतना पढ़ रहे हैं लेकिन स्टूडेंट वहीं पर एक छोटा सा दुख होता है मुझे इस बात का जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर आप अपने हिसाब से उसे डील करना कि क्या ये बात सही है कि नहीं मुझे स्टूडेंट से लगता है कि आप जब इतनी रात तक पढ़ रहे हैं ना तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है मैंने कहा था कि यूट्यूब से हम पढ़ पा रहे हैं ये एक टेक्नोलॉजी है अच्छा मीडियम हमें मिला लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज इसी टाइप के आपने देखा है किसी न्यूज़पेपर में या किसी और अदर सोर्सेज से हमें पता चलता है कि जो लाइट से निकलने वाली रेज होती है सॉरी
आप कभी भी स्टडी कर सकते हैं ये सबसे पहला एडवांटेज गिनाया जाता है ऑनलाइन स्टडी का और यही कभी कभी डिसएडवांटेज बन जाता है हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम जब हमारा मन किया हम कभी भी क्लिक करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं और टीचर्स हमारी फिंगर टिप में रहते हैं हम जब हमारा मन किया हमने पॉज किया जब हमारा मन किया हमने वीडियो को आगे किया जहाँ ऐसा लग रहा है तो टीचर उस माहौल को बनाने की वहाँ पर कोशिश करते हैं तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए आपको बातों को सुनना चाहिए एक एक करके ठीक है ना आपको पॉज नहीं करना चाहिए मैं अपने रिगार्डिंग अगर बात करूं तो अगर मैं कोई वीडियो वन आवर का बनाता हूं एक घंटे का अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको उसे ब्रेक कर करके नहीं पढ़ना चाहिए ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं हम सोचते हैं कि पंद्रह मिनट अभी पढ़ लेंगे पंद्रह मिनट बाद फिर आगे का पढ़ेंगे तो हम बीच में जो गैप देते हैं ना वही दिक्कत की बात होती है क्योंकि मैं क्यों एक घंटे का वीडियो बनाता हूं अगर मैं आपको बताऊं तो रीजन स्टूडेंट यह है कि मैं शुरुआत में उसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करता हूं फिर मैं चाहता हूं कि उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करूं तो मैं ऐसे वीडियोज को एक साथ ले लेता हूँ ठीक है ना मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट बने और उसी समय आप साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन भी लगाते हुए चले तो आपके मन में पूरी एक स्टोरी बन जाए लेकिन अगर आप वहां पर ऐसा करें कि आपने आधे घंटे का वीडियो आज देखा आधे घंटे का कल देख रहे हैं तो स्टूडेंट फिर गड़बड़ हो जाएगी ठीक है ना तो जहां पर मेरे हिसाब से जहां पर एक घंटे का वीडियो उसे कंप्लीट देखें लेकिन मैं क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि शेड्यूल्ड पढ़ाई करें डिसिप्लिन में पढ़ाई करें ऑनलाइन पढ़ाई को आप ऐसा ना करें कि एनी टाइम एनी वेयर की कॉन्सेप्ट को आप मेरे हिसाब से छोड़ दें आप क्या करें जब भी आप पढ़ने बैठ रहे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्लीटली यूट्यूब पर डिपेंडेंट है तो स्टूडेंट क्या करें जब भी पढ़ने बैठे तो पढ़ने का एक टाइम बनाए यूट्यूब में पढ़ने का एक टाइम बनाए और टाइम एक कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर बनाए मतलब ये कि आप अपने बेड में बैठ कर ऐसा नहीं होना चाहिए आप जब भी बैठे अपने एक स्टडी टेबल में बैठ ढंग से तरीके से ऐसे करके कि आपके सामने टीचर अवेलेबल हैं ऐसे समझ के आप पढ़ने की कोशिश करें ठीक है ना तो ये डिसिप्लिन में जो पढ़ाई होगी ना कहीं ना कहीं फायदा देगी और ये आपको क्या करेगी आपका जितना टाइम लगता है अगर एक घंटे का लेक्चर तो आप उसे एक घंटे में ही कर पाएंगे आराम से अदरवाइज फिर आपको क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना तो वो जो लिंकेज होता है जो स्टोरी का जो चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है फिर आप कुछ नहीं कर सकते फिर क्या होता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टॉपिक के साथ फिर हमें एक घंटे का टॉपिक बहुत अजीब सा लगने लग जाता है तो कोशिश क्या करनी है कंटिन्यूटी में पढ़ना है कंटिन्यूटी में पढ़ना है शुरुआत से पढ़ना है लास्ट तक पढ़ना है और पढ़ना तब है जब आपका मूड करे अगर मैं ऐसा कहूँ मूड करे तब पढ़ना चाहिए लेकिन स्टूडेंट फिर भी मैंने कहा एक डिसिप्लिन में अपने आप को बनाए रखना है जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में आप जाते हैं मान लिया आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा अभी ठीक है ना आपने लेकिन टीचर ने पढ़ा ना क्योंकि टीचर का टाइम फिक्स है टीचर आए उन्होंने पढ़ाया लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट आपका पढ़ने का मन नहीं था लेकिन टीचर की ऐसी एबिलिटी थी कि टीचर ने माहौल क्रिएट कर दिया आपको इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया अब इंटरेस्ट जब डेवलप होने लग गया तो आपका मन बन गया तो ये हुआ कैसे ये हुआ था उस एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्योंकि टीचर का फिक्स टाइम था टीचर आए आपका मन नहीं भी था टीचर की अपनी ड्यूटी थी उन्होंने डेवलप किया इंटरेस्ट और आप पर उसका असर आया और आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो अगर मैं लिटरली आपसे कुछ बातें कहूँ तो ये कि पढ़ने का स्टूडेंट मन अक्सर नहीं करता है चौबीस घंटे में से कभी भी अगर आप ये सोचेंगे मेरा जब मन करेगा मैं तब पढ़ूंगा तो ऐसा तो कम ही होता है कि आपका मन करे मन बनाना पड़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा अपने फिक्स टाइम पर अगर आपका टाइम पाँच से छः बना हुआ ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ तो आप उसी फिक्स टाइम पर पाँच बजे बैठें और एक बार पढ़ने लग जाए टॉपिक को धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा होगा और आप पढ़ लेंगे उस टॉपिक को ठीक है ना ये एक बात तो ये सबसे पहली बात है कंटिन्यूटी में पढ़ें डिसिप्लिन होकर पढ़ें ऑनलाइन स्टडी को डिसिप्लिन होकर पढ़ें अपनी फिंगर टिप पर टीचर को ना रखें और अभी तक क्योंकि अगर आप यूट्यूब चलाते हुए आ रहे हैं अगर आपको टाइम हो गया तो आपके कुछ टीचर सेलेक्ट हो चुके होंगे जहां से आपको लगता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है यहां से आपको आपकी जो क्वेरीज होती है उनके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन मिलते हैं तो कुछ टीचर्स आपके सेलेक्ट हो गएंगे इससे फायदा क्या होता है इससे स्टूडेंट एडवांटेज इसका ये है कि आपको स्क्रॉलिंग करने का टाइम आपका बचता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में सर्च कर कर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है ना मैंने भी जब मैं अभी पढ़ता हूँ मैं खुद एमएससी कर रहा हूँ तो स्टूडेंट कोई टॉपिक अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं उस पर जब रिसर्च जब उस पर करनी पड़ती है तो उसके रिगार्डिंग क्योंकि बहुत ही टॉपिक हमें मिल जाते हैं फिर उनमें से कोई एक हमारे पास रेलेवेंट टॉपिक रहता है जो कि हमें हेल्प करता है वो सर्च करने का भी जो टाइम बच जाता है वो तब बचता है जब आपके कुछ टीचर फिक्स हो जाते हैं मेरे हिसाब से आपको लगने लग जाता है कि हाँ यहाँ से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है ये एक फर्स्ट पॉइंट था डिसिप्लिन में पढ़ें कंटिन्यूटी में पढ़ें और एक फिक्स टाइम टेबल के साथ पढ़ें अब स्टूडेंट में दूसरी बात क्या कर रहा हूँ दूसरी
तो मैं एक अपनी तरफ से अगर इसका थोड़ा सा एक मैं बताऊँ कि क्या आप यहाँ पर करें तो ऐसा कर लें कि जो हिस्ट्री का ऑप्शन रहता है वहाँ पर जो आप देख देखते हैं वो होता है ना हिस्ट्री को रिमूव कर दें ऐसा करने से आपके रिकमेंडेड वीडियोज़ कुछ हट जाता है कुछ हद तक तो आपके पास फिर नॉर्मल वीडियोज आते हैं फिर आप जो सर्च करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोज़ मिलते हैं ठीक ना इससे एक बात होती है तो स्टूडेंट ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ना आपको ये सारी बातें क्योंकि देर इज अंग प्रोबेबिलिटी फेवर स्ट्रेन माइंड ऐसा बोला जाता है ना कि संभावना किसी अभ्यस्त मस्तिष्क की सहायक है क्या होता है संभावना किसी अभ्यस्त मस्तिष्क की सहायक है मतलब ये कि अगर आप किसी चीज को करते रहते हैं प्रोबेबिलिटी फेवर स्ट्रेन माइंड का मतलब स्टूडेंट ये मैं एक हल्का सा छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कैकुले आपने नाम सुना होगा कैकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था बेंजियन रिंग को समझाया था बेंजिन रिंग को उन्होंने समझाया था ऐसे ही बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे फराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रो जो आपके इलेक्ट्रो जो सेल के आपके रूल्स होते हैं उन्हें इन्होंने बताया था ठीक है ना तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोल रहा था फराडे का तो मैं कैकुले के रिगार्डिंग कुछ बातें करना चाहता हूँ कैकुले जो थे उन्हें एक बार ऐसा बोला जाता है कि वो एक बार एक ड्रीम आया था क्योंकि वो एक बार एक स्ट्रक्चर में केमिकल कंपाउंड में काफी तरह से फंस चुके थे उन्हें उसके सोल्यूशन मिल नहीं पा रहे थे कि क्या होगा क्या होगा ऐसा समझ नहीं आ पा रहा था हुआ क्या उन्हें रात में सपना आया सपने में उन्हें एक स्नेक दिखाई दिया एक सांप दिखाई दिया जिसकी जो टेल थी उसके मुंह पर थी ऐसा उन्हें दिखाई दिया तो स्टूडेंट जब वो उठे तो उन जब उन्होंने उस पर थोड़ा सोचा तो असल में उन्हें उन्होंने जो सोचा उन्हें तुरंत उसका मीनिंग समझ में आ गया वो एक केमिकल कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंसे हुए तो जो कुछ इस तरह का दिखता था आप जानते हैं से ये बेंजीन था ये बेंजीन था उन्हें कुछ समझ में आ गया ये उन्हें समझ में आया आप ध्यान रखें ये सपना किसी और को भी आया होगा और आता रहा होगा लेकिन हर किसी को बेंजीन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा ये इन्हें इसीलिए समझ में आया क्योंकि इनका जो ब्रेन था जो मस्तिष्क था वो इसी तरफ ट्रेंड था वो इसी तरफ की बातें सोच रहे थे तो इन्हें भले ही वो सांप किसी और सेंस में आया होगा लेकिन इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया इन्हें जिस सेंस में भी ये समझ में आया होगा उन्होंने उसको अपने रिगार्डिंग उसको ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने बता दिया कि बेंजिन और ये इनकी बात सही निकली बेंजिन को उन्होंने डिस्कवर किया उसके बाद इन्होंने बेंजिन के बारे में बताया था ठीक है ना तो ये स्टूडेंट्स आपको बात पता चली ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं कि अगर आपका माइंड जिस तरफ ट्रेंड होता है आपका माइंड जिस तरफ ट्रेंड होता है तो आप चीज़ों को उसी के रिगार्डिंगली मोल्ड कर देते हैं आप उसी को उसी के रिगार्डिंगली ऑब्जर्व करने लग जाते हैं ठीक है ना चीजें भली आपको कुछ दिखे दिखने वाले को सांप दिखा था तो उन्होंने उसका इस तरह से उन्होंने उसको क्या किया ऑब्जर्व किया ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं क्योंकि अब बहुत सारे एग्जांपल हैं मैं बोलता हूं उन्हें अक्सर लेकिन टाइम की लिमिटेशन होती है इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाने की कोशिश की तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का ठीक है ना तो मैंने कुछ आपको ऑनलाइन स्टडी के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई वो मैं अगर थोड़ा सा इन शॉर्ट में अगर सारी बातें बोलूँ तो कंटिन्यूटी में पढ़ना है डिसिप्लिन होकर पढ़ना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एक टाइम टेबल फिक्स करें कि इस टाइम टेबल में ही आपको अपनी ऑनलाइन स्टडी करनी है ठीक है ना अदरवाइज होता गया स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ होता क्या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि मोबाइल जब बहुत ज़्यादा रहता है ना तो एक इरीटेशन क्रिएट हो जाता है जब मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटे आपके हाथ में मोबाइल पड़ा है आपको आप उसी को ढूंढने में लगे हैं मोबाइल में तो ऐसा भी काम नहीं चलेगा आपको फ्री होके बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी बुक से पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए हमारी तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ पहले बुक से पढ़ें जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा जहाँ पूरा ब्लैकआउट हो गया कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तब आप जाकर यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलने की प्रॉबिलिटी काफी हाई हो जाती है यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल पाते हैं दूसरी बात स्टूडेंट मैंने आपको कही थी कि जब भी स्क्रॉल करें डिस्ट्रैक्ट ना हो डिस्ट्रैक्ट ना हो आपको जो टॉपिक आप पढ़ने आए उसे कंप्लीट कर कर ही जाए और इस बीच में किसी दूसरे वीडियोज को बिल्कुल भी ना छेड़ें बिल्कुल भी ना छेड़ें अपने माइंड को उस तरह से ट्रेंड करें कि ऐसा ना हो समझ मारी बात और तीसरी बात स्टूडेंट जो मैंने आपको रिगार्डिंगली कही थी कि वो टीचर्स का अपने ऑफलाइन टीचर्स का भी उतना ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो आपको अवेलेबल है ये एक अच्छी बात है कि फिजिकली वो आपको अवेलेबल है तो आपको इस बात का भी पूरा फायदा उठाना चाहिए जहां पर आप क्लास में बैठे हो तो पूरी बातों को ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड को सुनना चाहिए और क्लास में क्या करना चाहिए पार्टिसिपेट करना चाहिए ये स्टूडेंट कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई ये सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के लिए वैसे तो ऑनलाइन स्टडी के लिए मैं बात कर रहा था लेकिन ऑफलाइन का भी हुआ ये कुल मिलाकर बातें हुई कि पढ़ना कैसे चाहिए इस बात में स्टूडेंट्स मैंने आपको इस बारे में आपको मैंने बताया तो स्टूडेंट्स इन सभी बातों का ध्यान रखें ठीक है ना इन सभी बातों को समझें जब जब आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो इन बातों का स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे और एक और बात आपको बता दूं
ठीक है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सिलेबस से रिलेटेड टिल देन गुड बाय सी यू टेक केयर